A very heartfelt Christmas and New Year wishes to all viewers of Lamin's Kitchen. If you Lamin's Kitchen, subscribe to the channel. If you want to subscribe to the channel, come with me. Hi dear friends, Assalamu alaikum once again. Welcome to my channel. Apo and Ella viewers, Merry Christmas and Happy New Year. Apo, e Christmas Ramani Chitta. Nanina, Ningalamite share China, Christmas special plum cake, Adabole, Christmas special, Watayapo mana. Apo, e video, Ningalamurduanat Kanaga, Ninkishta Mayal, like Jaga. Your friends and relatives know this video. Share this video. Lamim's Kitchen is a video. Please subscribe to the channel. Please press the bell icon. Please press the bell icon. Please Tapa Mundakan and Tudangam, Nani Vatapa Mundakan and Vendita, Rand Kupper, Pacheri, Nalla the Bole, Kadigi the Nisham, and Ara Manicur Neran Kudurta, Vellam Varta, Vichirikin the another, Pinanan would have a cup of thing at the tender, Pithang at Kumbo, Mutanga Chirakumbo, and the Poragula, Karta Bagonum, Avarade, Shradich, Cheregadaka, Nithanga Potich, Adinola, Tanga Vellamu at the tender. In the Mukur mixes are like a Iri Martikodaka with the lake, Chiregi Vestikina, Tanga Sigar Todaka. Nithanga will long with a chair theatre, Namakizan a fine eiter, cut tail, aritzedaka Pananizona, aritzedata, condera Imava, Nanipana a fine eiter, aritzedata tender Utum, Tarilla de Nalla the Volaranja on the tender, in Imavil Nanam. We will make a tablespoon of water. We will make a tablespoon of Nani Mava, Kurka Nighter, Adapato Vichitranda Upon the mother, Nala Law, Flame Lituana, Kurki Adaka Nighter, Arima Vaitagana, Patana, Adiki Vidikan Chance under Fellow Flame Milvich, and Kilanala the Volley on the Kurki Adaka Mava, but an Alla the Volley Kurgi on the Tranda, Itra Madiagam. Namakini the flame off each other, the Tanakana the nighter, Marti Vekia Upon the Mala, Kuruki at the Mava, but an alla the Vulatana the Tunda, Pizan the Mala Nerte, Mixile, Arachi Vecina, Amavinde, Kotatale, Serthodaka Then, one cup of water is cut. This is the same thing. 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 This the same thing. This is the 
ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാവ് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ആ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഈ മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുലുക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ വട്ടയപ്പം സ്നാക്ക് ആയിട്ടും കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയും കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറി കൂട്ടി കഴിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഈ മാവ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി പുറത്ത് കളയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിനി ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മാവിന് ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവിൻ്റെ കട്ടി നോക്കിയിട്ട് വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്ക പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെള്ളം ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓയിൽ തടവിയ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പോ കിസ്മിസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി അടിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കിസ്മിസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പമാണ് നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പ്ലം കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം പ്ലം കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളർ റൈസിൻസ് വൈറ്റ് കളർ റൈസിൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് കുരു കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് കുറച്ച് ബദാം കുറച്ച് പിസ്ത ഇത്രയും അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് കളറിലുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അര കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും എല്ലാം കൂടി ഈ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ചേർക്കണമെന്നുള്ളതും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ചേർക്കണമെന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാം
ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അര അരമണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ പ്ലം കേക്കിലേക്ക് വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ക്യാരമൽ സിറപ്പിൻ്റെ കളറാണ് നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കളർ ചേഞ്ചായി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഏത് ടിന്നിലാണോ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടിന്നിലായിട്ടാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓവനിലും ഒന്ന് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കേക്ക് എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഉപ്പിട്ടും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദ ഇട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം എക്സസ് വരുന്ന മാവ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ബൗളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലെവൽ ചെയ്ത് അളന്നെടുത്ത ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം എത്രത്തോളം അരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിക്കിട്ടും മാവ് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു ഭാഗത്തോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സും സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ബാക്കി വരുന്ന ജ്യൂസ് നമുക്ക് കേക്കിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ 
ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് പോയി അടിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഓയില് മുട്ടയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന കാരമൽ സിറപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നാല് ഏലക്ക മൂന്ന് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇത്രയും കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മൈദയുടെ കൂട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് വളരെ സ്ലോ സ്പീഡിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മൈദ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓറഞ്ച് തൊലി ചുരണ്ടിയതും ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ തൊലി ചുരണ്ടിയതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെയും നാരങ്ങയുടെയും തൊലി നമ്മൾ ഗ്രേറ്ററിൽ ചുരണ്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഇതിനകത്തോട്ട് വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചുരണ്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ രണ്ട് കേക്ക് ടിന്നിലായിട്ടാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലെ ബാറ്റർ ഞാൻ ഓവനിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലെ ബാറ്റർ ഞാൻ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് പാത്രത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിലേക്കൊരു റിങ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കൈയൊന്നും സൈഡിൽ തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കിടക്കുവാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിഡ് വെച്ച് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അടുത്ത കേക്ക് ഞാനിവിടെ കൺവെക്ഷൻ ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ക്യൂറൊക്കെ ക്ലീൻ ആണ് കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് പുറത്തെടുത്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പാത്രത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത കേക്കാണ് 
രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ ടൈം തന്നെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് പ്ലം കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ വട്ടയപ്പവും പ്ലം കേക്കും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ പാത്രത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് എങ്ങനെ കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ആരെല്ലാം കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാമിംസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ എൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ